নমস্কার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমি মানিক আমাদের এই চ্যানেল লিটারেচার স্টাডি অ্যাট হোমে আমরা বিশ্ব সাহিত্যের দরবার থেকে বিশ্ববিখ্যাত টপিকগুলোকে বাংলায় আলোচনা করি ঠিক সেরকমভাবে আজকের আলোচনায় নিশ্চয়ই তোমরা থামনেল দেখে বুঝে নিয়েছো আমরা আজকে আলোচনা করতে চলেছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি ছোট গল্প দ্য ফাইনাল সলিউশন এটি আমাদের আলোচনার নিরিখে ইউনিট ফিকশান এবং শর্ট স্টোরির নিরিখে এটি হচ্ছে আমাদের উনত্রিশতম আলোচনা তো চলো আমরা আজকে আলোচনা শুরু করছি প্রথমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার জন্ম উনিশশো সালের উনিশে মে এবং তার মৃত্যু তেসরা ডিসেম্বর উনিশশো সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন দুমকা বলে একটি জায়গা যেটি একটি ছোট্ট শহর সান্থাল এই সান্থাল পরগনাস এই অঞ্চলের এবং এটি পূর্বে বিহারের অন্তর্গত ছিল যেটা বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের রয়েছে তো তার আসল নাম ছিল প্রবোধ কুমার কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার ওই ডাকনামটি হয়ে যায় সবার কাছে পরিচিত আর তা হচ্ছে মানিক দীর্ঘ তার আঠাশ বছর এই তার লিটারারি কেরিয়ার এবং সেই আঠাশ বছরের সাহিত্যের এই যুগে তার লেখা রয়েছে আটত্রিশটি উপন্যাস তিনশো ছটি ছোট গল্প একটি নাটক লিখেছেন তার পাশাপাশি একটি কবিতার বইও লিখেছেন এবং একটি প্রবন্ধের বইও লিখেছেন তার প্রথম উপন্যাস ছিল দিবারাত্রির কাব্য মাত্র একুশ বছর বয়সে এই দিবারাত্রির কাব্যটি লিখেছিলেন এবং এই দিবারাত্রির কাব্যটি এই উপন্যাসটি প্রথম উপন্যাস তার রূপান্তরিত করা হয়েছিল সিনেমায় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তাছাড়া আমরা আজকে যেটা আলোচনা করতে চলেছি তার ছোট গল্প দ্য ফাইনাল সলিউশন এটি একটি ইংরেজি ভাষার নাম দেখে বুঝতে পেরেছ যদিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন লিখেছিলেন বাংলায় লিখেছিলেন এবং তার অরিজিনাল টাইটেলটি ছিল বাংলায় উপায় বলে যেটা পরবর্তী সময়ে দু সালে দেবযানী সেনগুপ্ত তিনি একটি ভলিউম বার করেন একটা এডিটেড ভলিউম ম্যাপ মেকিং পার্টিশান স্টোরিজ ফ্রম টু বেঙ্গল এই পার্টিকুলার কালেকশানে ম্যাপ মেকিং পার্টিশান স্টোরিজ ফ্রম টু বেঙ্গল এখানে কিন্তু এই দ্য ফাইনাল সলিউশনটা আমরা পেয়েছি আর সেখান থেকেই আমাদের এই আলোচনা তো চলে আসি এবারে যে কোনো লেখার পেছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে কারণ একটা সামাজিক প্রেক্ষাপট ওই লেখাটিকে ওই লেখকের কাছে লিখতে সাহায্য করেছিল বা লিখার জন্য তাকে তাড়িত করেছিল ঠিক তেমনিভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার জীবনে তিনি যে সময়ের মধ্যে তিনি তার সময়কালটাকে তিনি দেখেছেন তার সময়কার একটি অত্যন্ত প্রাঞ্জল চিত্র যা চোখের সামনে তার ভেসে উঠেছিল তাই কিন্তু তুলে ধরেছেন তার এই ছোট গল্প দ্য ফাইনাল সলিউশনে আর এই ছোট গল্পের মূলে রয়েছে আমাদের উনিশশো সালের ওই দেশভাগ ব্রিটিশ সরকার যখন তারা চলে গেল এই ভারতবর্ষটাকে দীর্ঘ প্রায় দুশো বছর শোষণ করে স্বাধীনতা নামক একটি আশীর্বাদ দিয়ে গেল কিন্তু অনেকে মনে করেন এই আশীর্বাদের আড়ালে ছিল একটি অভিশাপ আর তা ছিল তৎকালীন সময়ে মানুষদের যাযাবর অবস্থা এই ব্রিটিশ রাজ তারা ভারতবর্ষকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে গেল একটি হল ইন্ডিয়া এবং আরেকটি হল পাকিস্তান এই দুটি পৃথক দেশে এই পাকিস্তানকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল একদিকে ছিল ইস্ট পাকিস্তান আরেকদিকে ছিল ওয়েস্ট বা যেটা হচ্ছে মেন পাকিস্তান এবং এইখানে ইন্ডিয়া হয়েছিল একটি হিন্দু ধর্মলম্বী বিশিষ্ট একটি কান্ট্রি যদিও ইন্ডিয়াকে বলা হয়েছিল ধর্ম নিরপেক্ষ কান্ট্রি এখানে সবাই থাকতে পারে তবু তখন প্রাইমারিলি হিন্দুদেরকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল আর পাকিস্তান ছিল একটি ইসলামিক কান্ট্রি এখানে তোমাদেরকে বলে দিই এখানে যে ইস্ট পাকিস্তান বলতে আমরা মূলত বাংলাদেশের কথা বলছি কোন দেশ বাংলাদেশ যারা উনিশশো সালে এই পাকিস্তানের অন্তর্গত ছিল যদিও তারা উনিশশো সালে তারা এই পাকিস্তানের থেকে তারা কিন্তু নিজস্ব একটা স্বাধীন রাজ্য হিসেবে পরিণত হয়ে যায় 
তো আমাদের কিন্তু এইখানে প্রেক্ষাপট রয়েছে তৎকালীন ওই উনিশশো সালের সময়কাল আর এই ভারত ভাগে যে দুটি রাজ্য সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা হচ্ছে একদিকে পাঞ্জাব আরেক দিকে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ আমরা এই ছোট গল্পে যে রাজ্যের প্রেক্ষাপট পাব তা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ এবং স্পেশালি আমাদের মহানগরী কলকাতাকে কেন্দ্র করে এবং এর প্রেক্ষাপটে আমরা দেখব কিভাবে পাকিস্তানে অর্থাৎ পাকিস্তানে থাকা মুসলিম অধৃষ্ট যেটা একটা রাত দেশ একটা স্বাধীন দেশ হয়ে গেল সেখান থেকে কীভাবে হিন্দুরা পালিয়ে আসার চেষ্টা করছে ভারতবর্ষে আবার ভারতবর্ষে থাকা মুসলিমরা বা ইসলামিক মানুষেরা তারা কিভাবে পালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে অন্যদিকে অর্থাৎ পাকিস্তানে এবং ভাবতে হবে যে এই যারা রিফিউজিরা যারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাচ্ছে তাদের কিন্তু নিজস্ব কোনো ঠিকানা নিজস্ব কোনো ঘর ছিল না তাই তাদেরকে আস্থানা গাঁটতে হয়েছিল কোথাও এই গভর্নমেন্টাল সেক্টর কোথাও রেল স্টেশনে কোথাও কোনো সরকারি দপ্তরের কাছে তাহলে এই মানুষগুলোর কিন্তু একটা দুর্নীতি একটা দুর্নীতি বলছি একটা বিপর্যয় পর্যায় চলছিল এই প্রেক্ষাপটটা আমাদের এইখানে রয়েছে এছাড়া যেটা বলছিলাম যে এই যে ঘটনাগুলি যে রিফিউজি হতে হয়েছিল এই পয়েন্টে দেখানো হয়েছে তারপরে বলা হচ্ছে দে আর ফোর্সড তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল টু স্যাটল ইন এনি প্লেস দে কুড ফাইন যেখানে তারা জায়গা পাবে সেখানেই তারা নিজেদের আস্থানা কেড়ে ফেলেছিল এমনকি আমাদের এখানে কলকাতার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশনের আমরা কথা পাবো অর্থাৎ আমাদের এই দ্য ফাইনাল সলিউশনে অনুমান করা গেছে যে ঘটনাটি ঘটেছে তৎকালীন শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশনে একটা পত্রিকাতে দ্য ইংলিশ ডেলি নাম ছিল অমৃত বাজার পত্রিকা আনন্দবাজার পত্রিকা নয় অমৃত বাজার পত্রিকা ডেসক্রাইবড তারা তারা বর্ণিত করে লিখেছিল ওয়ান অফ কলকাতাস এন্ট্রান্স পয়েন্টস দ্য শিয়ালদা স্টেশন এবং কলকাতাতে প্রবেশ পথ একটা অনেকগুলোর মধ্যে শিয়ালদা স্টেশন ছিল একটা অন্যতম এবং এখানে ঝাঁকে ঝাঁকে হাজার হাজার রিফিউজিরা তারা এসেছিল এবং এই শিয়ালদা স্টেশনকে অমৃত বাজার পত্রিকা জানিয়েছিল যে এটা হচ্ছে নরকের প্রবেশ পথ নরকের প্রবেশ পথ অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে এই রিফিউজিদের এই যাযাবরদের অবস্থা সত্যিই একটি নারকীয় রকম রূপ নিয়েছিল পার হ্যাপস সম্ভবত ব্রিঙ্গিং আওয়ার মাইন্ড দ্য ইনস্ক্রিপশন অন দ্য গেট অব দান্তিস ইনফার্নো যেরকম করে দান্তের সেই ইনফার্নো গেটে যখন সতর্কিত করা হচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে কলকাতাতে প্রবেশ করাতে সবাইকে যেন তাদেরকে এই কলকাতায় প্রবেশ করার পরেই তারা যে যন্ত্রণা ভোগ করবে নারকীয় যন্ত্রণা আর সেই নরকীয় যন্ত্রণার একটি চিত্র ফুটে পাবে আমাদের এই উপন্যাস উপন্যাস বললে ভুল হবে ছোট গল্প দ্য ফাইনাল সলিউশন তো দেখব আমরা যে কীরকম নারকীয় নরকের একটা চিত্র আমরা পেয়েছি এই উপন্যাসে তো চলে আসি সামারিতে সরাসরি দেখো শুরু করছি দ্য প্রোটাগনিস্ট অব দ্য স্টোরি এই দ্য ফাইনাল সলিউশন এর যে কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে একজন নারী আর সেই নারী চরিত্র হচ্ছে ফিমেল প্রোটাগনিস্ট হচ্ছে মল্লিকা রিসাইডস অন দ্য রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম সে বাস করে কোথায় ওই রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম প্রবাবলি ওই শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশন মল্লিকাস ফ্যামিলি হ্যাড এ প্লেস তো মল্লিকার পরিবার কাছে একটা জায়গা পেয়েছে তারা বিশাল জায়গা পেয়েছে সেই জায়গাটা কত জানলে খুব অবাক হবে দ্য লেন্থ অফ এ স্প্রেড আউট ম্যাট্রেস একটা মাদুরকে যদি আমরা পাতিয়ে দিই পাঁচ বাই সাত অর্থাৎ পাঁচ ফুট সাত ফুট এই ছোট্ট একটা মাদুরের মতো এলাকা তারা পেয়েছে আর সেখানেই শুধু মল্লিকা নয় মল্লিকার পরিবার রয়েছে এবং এই মল্লিকা কার সাথে রয়েছে তার সাথে রয়েছে তার একজন স্বামী যার নাম হচ্ছে ভূষণ এবং তাদের আড়াই বছরের ছেলে তার নাম হচ্ছে খোকন এবং তার একজন বিধবা ননদ আশা লিভড অ্যালং উইথ সাম বিলঙ্গিংস টেন হয়ে গেছে টিন হবে আর কি টিন সুটকেস বেডিংস বান্ডেলস পটস প্যান্টস তো এই পাঁচ ফুট সাত পাঁচ বাই সাত ফুট এই মাদুরের মতো একটা জায়গায় সেখানে মল্লিকা রয়েছে কাদেরকে নিয়ে তার স্বামী ভূষণকে নিয়ে তার ছেলে আড়াই বছরের খোকনকে নিয়ে এবং তাতে ননদ আশাকে নিয়ে এবং সেখানে আরও কিছু কিছু রয়েছে তা হচ্ছে তার কয়েকটা 
কাপড় বিশেষ এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সাথে একটা সুটকেস কিছু তার বান্ডল কিছু জিনিস এবং কিছু পাত্র এই কিছু কারণ তারা যখন পালিয়ে এসেছিল তারা কি আর ঘর থেকে খাট নিয়ে আসতে পারবে তারা কি তাদের এমন কিছু জিনিস তারাকে নিয়ে আসতে পারবে সব কিছু ফেলে আসতে হয়েছে তাই আজকে তারা এখানে আস্থা গেড়েছে কিছু করার নেই এই রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে অ্যানাদার ডে অফ সাফারিং বিগিন তো এই রকম করে তাদের ভোগান্তির দিন চলতেই আছে তাই যখন সূর্য উদয় হচ্ছে পরের দিনের দিনে মল্লিকার ফ্যামিলি হ্যাট নাথিং টু ইট খাওয়ার জন্য কিচ্ছু নেই বাচ্চাটি যেন সারাক্ষণ ঘোদ ঘোদ করছে এবং সকাল থেকে কাঁদতে কাঁদতে প্রায় ঝিমিয়ে পড়েছে মল্লিকা তার চোখটা তোলে এবং দেখে একজন ব্যক্তি এসে হাজির এবং খোঁজ নিচ্ছে আর সে কে প্রমথ প্রমথকে প্রমথ হচ্ছে হেল্প অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বলতে পারি কর্ণধার মানে একটা এনজিওর মতো হেল্প অ্যান্ড ওয়েলস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তো প্রমথ এসছে এবং প্রমথ এরকম একটা এনজিও থেকে এসছে এবং তার সাথে রয়েছে রামলোচন এবং তারা এসে এই মল্লিকার কিংডমের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তো প্রমথ এই যে এনজিওর যে কর্ণধার প্রমথ সে জিজ্ঞাসা করে মল্লিকাকে যে ভূষণের জ্বর কমেছে কি না ভূষণ কয়েকদিন ধরে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছে তাই তার জ্বর কমেছে কি না প্রমথ জিজ্ঞাসা করে এর উত্তর কিন্তু ভূষণ নিজে দেয় না মল্লিকা উত্তর দিয়ে বলে যে প্রমথ কোথাও একটু মানে শরীর সুস্থ হয়েছে তবে আবার সেই অসুস্থ হয়ে পড়বে তো এখান থেকে বোঝা যায় যে মল্লিকার কথোপকথন থেকে যে এই লোকটি এই প্রমথ লোকটি এটা প্রথমবার নয় প্রমথ এটা নিয়ে প্রায় চারবার এসছে এবং এসে এদের পরিবার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে গেছে তাই ভূষণ কেন প্রমথর কথার উত্তর দিল না তার কারণ হচ্ছে প্রমথ যে সাহায্য করবে তার কিন্তু এখন অবধি তারা কোনো কিন্তু কুল কিনারা পায়নি বারংবার আসে শুধু খোঁজ খবর নিয়ে যায় তাই আজকে মল্লিকা পুরো মরিয়া ভাবে প্রমথকে বলছে যে প্রমথ প্রমথ তো নাম ধরে ডাকতে পারবে না বাবু বলে ডাকছে যে বাবু বাঁচান আমাদেরকে আর এতে প্রমথ বলে যে মল্লিকাদের মতো রিফিউজিরা অর্থাৎ যাযাবরেরা তারা যেন বন্যার মতো আসছে এবং এত পরিমাণে লোকে আসছে অসহায় লোক আসছে তাদের কাকে তারা নিরাপত্তা দেবে খুঁজে পাচ্ছে না অর্থাৎ এই সত্যি এই কাহিনিটা সত্যি বাস্তবিক মানে এত পরিমাণ রিফিউজিরা আসছে তো এই রকম এনজিওদের কাছে প্রমথদের এনজিওদের প্রমথ যারা এই হেল্প অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি চালাচ্ছে তার মতো আরও অনেক এরকম এনজিও রয়েছে তারাও প্রায় হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সেটাই প্রমথ মল্লিকাকে বলে যে আমরা কি করব আপনারা তো বন্যার মতো আসছে পরের পেজ পেজ নাম্বার টু থেকে আসছে তো এতে মল্লিকা খুব মরিয়া হয়ে পড়ে প্রমথের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য এবং সে তাকে প্রমথকে এটাও বলে যে প্রমথ তাকে যা করতে বলবে যা বলতে বলবে সে তাও করতে প্রস্তুত এবং এদিক থেকে প্রমথ মানুষ হিসাবে কেমন আমরা এবারে পাবো প্রমথ একজন বাস্তববাদী প্রমথ হচ্ছে একজন রিয়ালিস্ট এবং সে কিন্তু কোথায় কি করে আখের গোছাতে হয় ভালো করে জানে তাই সে খুবই সচেতন তো যখন মল্লিকা দেখছে বারংবার ভগবানকে অভিশাপ করছে সে বলছে ভগবান কি মরে গেছে আর সে বলছে ভগবান সত্যিই মরে গেছে কারণ ভগবান থাকলে তাদের এরকম দুঃখ দুর্দশার মধ্যে রাখতো না তো প্রমথ তার মস্তিষ্ক ঠান্ডা রাখলো কেপ ঠিচ কু হয়ে গেছে কুল হবে কুলনেস তো সে তার ঠান্ডা মস্তিষ্ক বজায় রাখলো তারপরে প্রমথ মল্লিকাকে বলল যে সে চাইলে অর্থাৎ সে চাইলে বললে মল্লিকা যদি চায় তাহলে সে কিন্তু তার নিজের জন্য একটা চাকরি পেতে পারে এবারে কোথাও একটা তাকে লোভ দেখানো হচ্ছে প্রমথ যেন লোভ দেখাচ্ছে যে মল্লিকা চাইলেই পারে একটা চাকরি করতে এবং প্রমথ আরও বলে যে সে চাইলে যে এত টাকা ইনকাম করতে পারবে মল্লিকা ভাবতেও পারবে না তো দেখো ভাবো এরকম একটা পরিস্থিতি যেখানে তারা খেতে পাচ্ছে না সেখানে বলছে চাকরি দেওয়া হবে কাকে মল্লিকাকে 
এবং যে চাকরি করলে তার নাকি যতটুকু টাকা উপার্জন করা দরকার তার থেকে বেশি টাকা সে পাবে আচ্ছা তো এবার মল্লিকা বলল সাধারণত একটা প্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটিতে ঘরে পুরুষ আছে জোয়ান পুরুষ মানে ভূষণ রয়েছে মল্লিকা বলে আচ্ছা বাবু আমার জন্য নয় আপনি বরং একটা কাজ করুন না আমার স্বামীর জন্য একটা কাজ ঠিক করে দিন ওর শরীর তো সুস্থ হয়ে যাবে কালকের দিকে ওর জন্য একটা কাজ ঠিক করে দিক কিন্তু প্রমথ বলে দেয়ার ওয়াজ নো জব ফর মেলস যে পুরুষদের চাকরি নেই এই চাকরিটা স্পেশালি নারীদের জন্য জাস কি হবে এবারে এবারে মল্লিকা কি করবে মল্লিকা বলে তার ননদকে অর্থাৎ আশাকে বলছে যে আশা দেখেছো তো আমাদের মানে পুরুষদের কাজ নেই নারীদের কাছে তুমি কি একটু সাহায্য করবে আমাদের কারণ নারীদের বলছে আমি তো দেখতে পাচ্ছ খোকনকে নিয়ে এরকম ব্যস্ত আছে তুমি যদি একটু কাজটা করে দাও তাহলে কিন্তু ভালো হয় এবারে সে বলে মল্লিকা অনুরোধ করে বলে মানে প্রমথকে যে ঠিক আছে আমিও কাজ করব আশাও কাজ করবে তো দুজন কাজ করব তো দুজন কাজ করলে নিশ্চয়ই বেশি টাকা পাবে তাহলে তার আর অভাব থাকবে না তো প্রমথ কিন্তু এই খবরে মানে খুশি হয়ে যায় কারণ প্রমথ তো মেয়েদের কাজ জুটিয়ে দেয় তাই তার কমিশন পাবে হয়তো সেই জন্য সে এখন খুব খুশি বলছে বাহ ভালো তো হলো মল্লিকাকেও ঢুকিয়ে দেব তারপরে আশাকে ঢুকিয়ে দেব তাহলে সে তো চাইছিল একজনকে ঢুকাতে কিন্তু দুজনকে ঢুকিয়ে দিলে তারা আরও বেশি মুনাফা হবে এবারে মল্লিকার কোনো উপায় নেই কারণ তার এই ছোট্ট বাচ্চাটি তার কাছে রয়েছে আর এই বাচ্চাটির জন্য তাকে সব কিছু করতে হবে এবার ইতিমধ্যে প্রমথ কিন্তু মনে মনে হিসাব করতে শুরু করেছে যে এই দুজনকে কাজে লাগালে আমার কত বেনিফিট হবে আর ইতিমধ্যে সে কিন্তু যাতে এরা মত না পাল্টায় অর্থাৎ ইতিমধ্যে মোটামুটি এদেরকে মানিয়ে নিয়েছে যে মল্লিকা এবং আশা দুজন কাজ করবে এবং সেই মাফিক যাতে তাদের মত না পাল্টাতে পারে সেখান থেকে চলে যাওয়ার আগে মল্লিকাকে কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে গেল যে চাকরি করবে তাকে অ্যাডভান্স যে সে সিলেক্টেড হয়ে গেছে এবারে সে বলে যায় যে এই টাকা দিয়ে তোমার ঘর ভাড়া হয়ে যাবে এবং তোমার ছেলের জন্য যথেষ্ট তুমি দুধও কিনতে পারবে এবার ভাবো এরকম একটা অবস্থায় যেখানে বাচ্চা ছেলেটি খেতে না পেয়ে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে গেছে মল্লিকা কি আর কি সেই এরকম একটা সুযোগ হাত ছাড়বে সে যে কাজই হোক সে করতে রাজি থাকবে এরপরে মল্লিকা যখন তার কাছ থেকে টাকা নেয় তখন প্রমথ চলে যাচ্ছে তবে প্রমথ যাওয়ার আগে সে তার ওই সাথে সঙ্গী রামলোচনকে কিন্তু রেখে দিয়ে যায় সে বলে রামলোচন যাও তো এক লিটার দুধ নিয়ে আসো তো এবং আমি যতক্ষণ না পর্যন্ত এরাকে নিয়ে আমরা ওই ঘরে পৌঁছে দিচ্ছি মানে অর্থাৎ মল্লিকাদের জন্য একটা ঘর ব্যবস্থা করে দেবে প্রমথ যদিও সেই ঘরটার ভাড়া মল্লিকাকেই দিতে হবে টাকা তো দিয়ে গেল এবারে সেই ঘর অবধি নিয়ে যাওয়া অবধি যেন মল্লিকাকে পাহারা দেয় রামলোচন কারণ এখানে অনেক মানে শকুনের মতো বসে আছে মল্লিকাদের মতো মহিলাদেরকে ফাঁদে ফেলার জন্য অর্থাৎ তারা তাদের দলে নিয়ে নেবে যেরকমভাবে প্রমথ এসছে প্রমথ চাকরি দেবে বলেছে অন্যরাও নিয়ে নিতে পারে তাই যাতে এদেরকে তো অলরেডি ক্রয় করে নিয়েছে বলতে গেলে প্রমথ তাই সেটা যদি না হয় তাই রামলোচনকে রেখে দিয়ে যায় এবারে যখন এত বড় একটা উপকার করল প্রমথ চাকরি দিল অ্যাডভান্স টাকা দিল মল্লিকা আর কোনো উপায় না পেয়ে সে যেন মরিয়া ভাবে প্রমথর পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে দিয়ে তাকে বলছে আর ইউ এ ম্যান অর গড তুমি কি সত্যি মানুষ প্রমথ নাকি ভগবান কারণ আজকে তুমি যা করলে তার তুলনাই হয় না এবারে প্রমথ চলে গেছে দেখতে পাই যে একটা যুবক ছেলে তার বয়স প্রায় কুড়ি কি একুশ হবে বা বাইশ হবে এবং সেই তারই সমাবেশে একটি মেয়ে তারা এগিয়ে আসে মল্লিকার কাছে যখন প্রমথ চলে যায় তারপরে এবার দুজনই ওই ছেলে এবং মেয়েটি তারা ব্যাখ্যা করতে থাকে যে মল্লিকার এই কাজ নেওয়া উচিত নয় তারা বলতে থাকে যে মল্লিকাকে তারা কি কাজে লাগাবে এবং দশ মিনিট ধরে তারা প্রায় মল্লিকাকে বোঝায় যে আপনাদেরকে যে কাজের জন্য তারা প্রমথ নিয়ে গেল ওটা অত্যন্ত কুৎসিত কাজ অর্থাৎ এখানে তাদেরকে 
প্রস্টিটিউটে নিযুক্ত করবে এটা তাদেরকে বোঝায় থাকে তো যখন বোঝাচ্ছে ইতিমধ্যে রামলোচন দুধ আনতে গেছিল রামলোচন দুধ নিয়ে হাজির হয় এবং মল্লিকা একটা ঝিনুকের মতো একটা দেখতে একটা চামুচে সেই চামুচে তার বাচ্চাকে দুধটা খাওয়ায় সেই দুধটা তার খোকনকে কোলে বসিয়ে খাওয়ালো এবারে যে ছেলেটি এবং যে মেয়েটি এতক্ষণ ধরে মল্লিকাকে বোঝাচ্ছিল যে ক্রমথ কি চাইছে এবং মল্লিকাকে দিয়ে কি করাবে তখন মল্লিকা বলে ও হে বাছা এবং খুকি তোমরা যে আমাকে বোঝাচ্ছ আমি সবই জানি যে এই প্রমথ আমাকে নিয়ে বা কারণ যখনই সে বলল পুরুষদের কাজ নেই নারীদের কাজ আছে মল্লিকার একটুও বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে এদেরকে অসৎ কাজে লাগাবে তবে সে বলল যে এই কাজ করতে বাধ্য হতে হচ্ছে কেন জানো তো এই এর জন্য সঙ্গে সঙ্গে তার কোলে যে খোকন ছিল তাকে কোথাও রাগের বসে যেন মাটিতে শুয়ে দেয় যেন সে বলছে যে এই খোকন এই ছেলেটার জন্যই যত সব আজকে আমার এই সমস্যার কারণ কিন্তু কিছু করার নেই তাকে করতে বাধ্য হতে হয়েছে তখন মল্লিকা বলে যদি তার যথেষ্ট টাকা থাকতো না যদি তার কাছে যদি টাকা থাকতো যদি তার কাছে একটা বাড়ি থাকতো যদি তার কাছে জীবন জীবনযাপনের জন্য টাকা থাকতো সত্যি আজকে যে প্রমথ এসে তাদেরকে এরকম একটা চাকরির মতো যে একটা তাকে যে পরামর্শ দিয়েছিল তাকে তার কাছে সামনে চাকরি কথা বলো সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকা হুটে হয়তো প্রমথকে একটা লাথি মারত কিন্তু কিছু করার নেই আজকে সে তো বাধ্য প্রমথর এইরকম ত্রিকারিতে ছল চাতুর্তে তাকে যেতে বাধ্য হতে হয়েছে কিছু করার নেই তাকে প্রমথকে প্রমথর কথা তাকে মানতে হচ্ছে এবারে ইতিমধ্যে রামলোচন কি করেছে গিয়ে পুলিশকে ডেকে এনেছে এবং পুলিশ পুলিশ কিন্তু এই সমস্ত এনজিওদের কিন্তু হাতের মানে কি বলবো মানে তারা হাতের মধ্যেই থাকে তো যদিও এখানে প্রমথ মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায় কিন্তু তারা পুলিশকে কিনে রেখেছে তাই পুলিশ এসে সেই দুটি বাচ্চা এবং সেই খুকিকে অর্থাৎ সেই বাইশ বছরের ছেলে এবং মেয়েটিকে শাসায় উদুমভাবে শাসায় এবং তাদেরকে ভয় দেখায় এবং যাওয়ার আগে তাদের নাম এবং ঠিকানা লিখে নেয় তাদের ঘরে খবর পাঠানো হবে তাদের উপরে মানে কোনো যদি এরপরে কিছু দেখা যায় তারা যদি এরকম কাউকে বোঝাই বোঝায় ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে মানে আসলে ওরা সঠিক পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিল কিন্তু পুলিশ তাদেরকেই ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে অভিযোগ করছিল এবারে মল্লিকা আশার দিকে মুখ করে মল্লিকা আশাকে বলে যে আচ্ছা আশা প্রথম না তুমি একটু যাবে তো তারপরে খোকন একটু সুস্থ হয়ে গেলে আমি তারপরে যাব আশা কিন্তু চরমভাবে আতঙ্কিত হয়ে যায় আশা কোনোভাবে মেনে নিতে পারছে না যে তাকে প্রস্টিটিউশনে পাঠানো হবে তাই সে আতঙ্কিত তাই সে কি করবে খুঁজে পাচ্ছে না এরপরে তো বিকাল হয়ে গেছে ইন দ্য আফটারনুন প্রমথর গাড়ি আসে এবং তাদেরকে নিয়ে যায় একটা ছোট্ট দুতলা বাড়িতে এবং এই বাড়িটি কোথায় অবস্থিত একেবারে শহরের কিনারায় এবং সেখানে তাদেরকে একটা ঘর দেওয়া হলো কাদেরকে মল্লিকার পরিবারকে এবং সেই ঘরটি কোথায় একেবারে গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড ফ্লোরে এবং এই হাউসটি এই যে ঘরটি অ্যাকচুয়ালি একটা মুসলিম পরিবারের বাড়ি ছিল কোথায় আমরা পশ্চিমবঙ্গের একটা এলাকার ঘটনা পড়ছি তো পশ্চিমবঙ্গ মানে হিন্দু অধ্যুষিত একটা দেশ কারণ সেটা ভারতের মধ্যে পড়ছে তো তাই এইখানে এই বাড়িতে একটা মুসলিম পরিবার থাকত যারা ভয়ে পালিয়ে গেছে ভয়ে পালিয়ে গেছে কারণ ওই এলাকাটা হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল আর প্রমথ সেখানে একটা দাঙ্গা হাঙ্গামালা গিয়ে দিয়েছে যার কারণে এই মুসলিম পরিবারকে সবাই থ্রেট দিত তাই তারা পালিয়ে গেছে তাই ঘর খালি হয়ে গেছে তাই এই ঘরটাকে এখন প্রমথ নিয়ে নিয়েছে এবং জবরদখল করে নিয়েছে এবং সেই ঘরটাকে সে ভাড়া দেয় অর্থাৎ ভাবো মল্লিকাকে সে টাকা দিল যাতে সে ঘর ভাড়া দিতে পারে এবং তার ছেলের জন্য দুধ কিনতে পারে সেই দুধটাও কিন্তু প্রমথকে নিয়ে দিয়েছে রামলোচনকে দিয়ে টাকা নিয়ে নিয়েছে অর্থাৎ তারই দেওয়া টাকা সে কিন্তু ফিরিয়ে পেয়েছে আবার দেখো এই যে ঘর ভাড়াটা দেওয়া হবে সেই ঘর ভাড়াটা পাবে কে প্রমথ কারণ এটা তো প্রমথরই বাড়ি তাহলে সে যে টাকা যাকে দেয় সেটাকে কিন্তু নিজেই পেয়ে যায় এবার দেখো তো ভাবতে পারছো এনজিও নামে 
প্রমথ কিন্তু এক প্রকার ব্যবসায়ী করে অর্থাৎ সেই এই যে যে প্রমথ যেটা এনজিও নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন মানুষের স্বার্থে অর্থাৎ রিফিউজিদের জন্য করেছে তার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু মানুষদেরকে সুরক্ষা প্রদান করা নয় মানুষকে লুণ্ঠন করা এবারে চলে আসে অ্যাট লাস্ট তো অবশেষে দেয়ার ওয়াজ এনআফ স্পেস ফর মল্লিকা তো মল্লিকা এর আগে অবধি জবে থেকে পালিয়ে এসছে সেই বাংলাদেশ থেকে ইস্ট পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গের এই কেলকাট কালকাটা ওই তৎকালীন ওই শিয়ালদা স্টেশনে একটুও জায়গা পায়নি যে পা ছড়িয়ে বসবে তাই আজকে কোথাও একটু সে মানে নিজের মতো করে থাকার একটা স্থান পেয়েছে তাই সে কি করলো প্রথমে ভূষণের জন্য বিছানা পাতালো কারণ ভূষণ তো এখনো জ্বরে জরাকৃন্ত এবং সাথে খোকনও ঘুমাবে খোকনের জন্য এবং তারপরে নিজে পেছন দেওয়ালে তার পিঠ ঠেকে একটু শান্তির ঘুম নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল কিন্তু এই ঘুম আর শান্তি মল্লিকার জন্য নয় হঠাৎ করে সেই দিনই বিকাল একটু সন্ধ্যার আগে প্রমথ ডাক পাঠিয়েছে মল্লিকাকে মল্লিকাকে যেতে হবে ওই দিনই অর্থাৎ মল্লিকার চাকরি শুরু হয়ে গেছে তাকে অ্যাডভান্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই মল্লিকার কাজ আজ থেকেই কারণ প্রমথ অপেক্ষা করতে পারছে না তো রামলোচন ট্যাক্সি নিয়ে এসছে এবং ট্যাক্সি নিয়ে এসেছে শুধু মল্লিকাকে নিতে নয় কারণ মল্লিকাকে শুধু নিতে এলে হবে না তার তো সিম্পাথি পেতে হবে তাই মল্লিকার বাড়ির জন্য ডাল নিয়ে এসছে চাল নিয়ে এসছে মাছ নিয়ে এসছে শাক সবজি নিয়ে এসছে যাতে মল্লিকার মন জয় করা যায় এবারে মল্লিকা ওই দিন যেতে তার ইচ্ছে ছিল না মল্লিকার একটু শান্তি দরকার ছিল তাই সে রামলোচনকে বলল আচ্ছা রামলোচন আমি কি কালকে গেলে হবে না কিন্তু রাপ্রমথ বলে না তখন উপায় না পেয়ে আচ্ছা হোক ঠিক আছে তাহলে আজকে আমি যাচ্ছি না আজকে আমার ননদ আশাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আশা মল্লিকাকে বলে যে যে আজকে তার যাওয়ার দরকার নেই অর্থাৎ মল্লিকার যাওয়ার দরকার নেই যেহেতু অনেক পরিশ্রম হয়েছে সে আজকে প্রমথ সারের সাথে দেখা করতে যাবে যে প্রমথ যে কাজে তাকে নিযুক্ত করেছে কিন্তু রামলোচন বলে না না আশা গেলে হবে না কাকে যেতে হবে মল্লিকাকে কারণ প্রমথ আজকে মল্লিকাকেই প্রাইমারিলি ডেকে পাঠিয়েছে তখন মল্লিকা হবে হয়তো এই কাজটা এমন কাজ মানে যে যদিও তার মনে ভাবনা আছে যে তাকে তাদেরকে দুজনকেই প্রস্টিটিউশনে ঢোকাবে কিন্তু কি এমন কাজ যে আশা গেলে হবে না তাকেই যেতে হবে তো সেটা তার খুব কনসার্ন হয় তাই মল্লিকা বেরিয়ে যায় এবং সে জানে বেরিয়ে যায় এবং এই ভেবে যায় যে ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই হবে যাই হবে হবে এবারে প্রমথুর একটা দুর্দান্ত একটা মডার্ন টাইপের একটা বাড়ি ছিল চমৎকার বাড়ি এবং এটা প্রায় শহরের শহরতলি এলাকায় অবস্থিত তো যখন সে মল্লিকাকে দেখে তার মুখ থেকে একটা সুন্দর হাসি বের হয় এবং সে মল্লিকাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে যায় এবং বলে জানো মল্লিকা আজকে তোমাকে কাজে যেতে হবে না আজকে তোমার সাথে একটু দু ঘন্টা বাঘ বিতণ্ডা করব একটু কথাবার্তা বলবো তাই ডেকেছি মল্লিকা কিন্তু গভীরভাবে মনে মনে কিন্তু ভাবছে যে প্রমথ আমার কাছ থেকে কি চায় যদি আজকে কথা বলারই হতো তাহলে কালকেও কথা বলা যেত তাহলে নিশ্চয়ই এর কিছু মানে আমার সাথে বা আমাকে নিয়ে কিছু একটা তার একটু ভাবনা রয়েছে তো সে দেখতে চাই যে প্রমথ কি বলতে চাইছে অ্যাকচুয়ালি তারপরে প্রমথ বলে যে জানো মল্লিকা তোমার পরিবারের পুরো দায়িত্ব আমি নিয়ে নিয়েছি বাপা বুঝতে পারছো প্রমুখ প্রমথ বলছে যে মল্লিকার পরিবারের দায়িত্ব এখন তার তার কিচ্ছু চিন্তা করার দরকার নেই এবং সে মল্লিকাকে কিচ্ছু করতে দেবে না এবং মল্লিকার পরিবারের কোনো ক্ষতি হবে না ক্ষতি কোনোভাবে সে করতে দেবে না এবারে মল্লিকা বলছে বাবা আমার এত খেয়াল রাখা তো সে চুপি চুপি ভাবছে যে এত এত বিবেচনা আমার প্রতি মানা যায় 
এত ভালো ভাবা আমার প্রতি মারা যায় অর্থাৎ মল্লিকা কোথাও একটা আঁচ করতে পেরেছে যে নিশ্চয়ই এই প্রমথ কিছু একটা বদ মতলব করেছে এরপরে প্রমথ মল্লিকাকে বলে এই মল্লিকা যাও তোমার এই নোংরা পোশাকটাকে পরিবর্তন করে আসো তারপরে সে তাকে নিয়ে গেল এখানে শর্ট বানানটা ভুলে গেছে এই শর্ট হার দা বাথরুম সে তার বাথরুমটাকে দেখিয়ে দেয় এবারে যখন মল্লিকা বাথরুম থেকে ফিরে আসে বাথরুমে কিন্তু তার জন্য নতুন পোষা এবং যখন বেরিয়ে আসে তাকে চমৎকার লাগছে এবং তখন ফিরে এসে মল্লিকা দেখে যে ইতিমধ্যে চাকর মল্লিকার জন্য কিছু খাওয়ার জন্য বিস্কুট টাইপের কিছু বিস্কিট টাইপের কিছু নিয়ে এসছে স্ন্যাক্স এবং চা নিয়ে এসছে এবং অন্যদিকে সে দেখতে পাচ্ছে হুইস্কিও নিয়ে আসা হয়েছে সোডাও নিয়ে আসা হয়েছে এ গ্লাস এবং এই সব কিছু কার জন্যে প্রমথর জন্যে এরপরে প্রমথ মল্লিকার পাশে আসে এবং ঠিক তার পাশেই বসে এবং মল্লিকা মল্লিকাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে ইট ইজ হাও আই ওয়ান্ট ইউ মল্লিকা আমি তো তোমাকে এভাবেই পেতে চাই কাম অ্যান্ড বি উইথ মি ফর এ হোয়াইল প্রতিদিন আমার জন্য একটুক্ষণ আসো অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান গো ব্যাক তারপরে তুমি ফিরে যাবে ব্যাস আর কিছুই নাই অর্থাৎ প্রমথুর মনে একটা গভীর কুমতলব ছিল আর সেটা হচ্ছে মল্লিকার শরীরটাকে উপভোগ করা এতক্ষণে বোঝা গেল এরপরে না মল্লিকা হ্যাড আন্ডারস্টুড মল্লিকা বুঝে গেছে যে প্রমথ ওয়াজ গোয়িং টু এনগেজ হার ইন প্রস্টিটিউশন যে তাকে নিশ্চিতভাবে তাকে তো প্রস্টিটিউশনে ঢুকাবে তবে প্রমথর ইন্টেনশন হচ্ছে টু এনজয় হার মল্লিকাকে উপভোগ করা বিফোর ইন্ট্রোডিউসিং হার টু প্রফেশন তাকে প্রস্টিটিউশনে ঢোকানোর আগে তার শরীরটাকে নিজে আগে উপভোগ করবে এটা কোনো মতে মেনে নিতে পারছে না মল্লিকা ব্রেকিং ফ্রি অফ হিচ আর্মস মল্লিকা কি করেছে সঙ্গে সঙ্গে তার হাতটাকে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলেছে কাকে প্রমথকে মল্লিকা ওই পাশে বসে থাকা ওই হুইস্কির বটলটাকে তোলে দুটো হাতে এবং ব্রট ইট ডাউন অন হিজ হেড উইথ মাই এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে বোতলটা প্রমথর মাথায় ঠুকিয়ে মারে সঙ্গে সঙ্গে বোতলগুলি ভেঙে যায় এবং প্রমথ পুরো মাটিতে লুপ লুটিয়ে পড়ে মল্লিকা জানি যে প্রমথ মরে যায়নি প্রমথ শুধুমাত্র অজ্ঞান হয়েছে কিন্তু মল্লিকা তার মাথায় এতটাই আগুন জ্বলছে সে চাইছে প্রমথকে শেষ করে দেবে ফিনিশ করবে গোটা ঘর সে খুঁজলো কোথাও কোনো বন্ধুক বা এমন কিছু জিনিস পেল না যা দিয়ে তাকে একবারেই মারা যাবে তাই উপায় না পেয়ে সে তার শাড়ি নতুন শাড়িটাকে ভাঁজ করে এবং সেই শাড়িটাকে প্রমথর মাথার নিচ দিয়ে ঢোকায় ঠিক যেন ফাঁদের মতো করে এবং টাইটেড ইট অ্যারাউন্ড হিস নেক এবং তার গোটা গলায় জড়িয়ে নিয়ে নেয় এবং শক্ত করে এবং অবশেষে তাকে গলা টিপে মেরে ফেলে এবং এই মারতে তার সময় লাগে পনেরো মিনিট অর্থাৎ পনেরো মিনিট ধরে তাই শাড়ির ফাঁদে প্রমথকে জড়িয়ে তাকে খুন করে ফেলে তারপর প্রমথর জামার বান্ডেল থেকে এ সে কী করে সরি সরি সে তার নোংরা পোশাকগুলোকে যেগুলো সে পরে এসছিল সেগুলোকে বান্ডেল করে এবং সেগুলোকে নেয় এবং সাথে সাথে প্রমথর পকেট থেকে টাকা কিছু বের করে এবং কিছু চেক ছিল সব বার করে আর তারপরে রুম থেকে বেরিয়ে আসে এবং ঘরের চাকরকে বলে যে সেই চাকর যেন প্রমথর কাছে না যায় ততক্ষণ যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রমথ চাকরটাকে না ডাকে এবারে মল্লিকা প্রমথকে খুন করে বাড়ি পৌঁছে গেছে মল্লিকার এই রণমূর্তি দেখে আশা ভয়ে পুরো কাপু কাপুনে তার যুবুথু হয়ে গেছে এবং সে মল্লিকাকে দেখে একেবারে আতঙ্কিত যখন হয়ে গেছে মল্লিকা কিন্তু একেবারে আতঙ্কিত নয় মল্লিকা 
आशा के एक बड़ मुचकी हासि बड़ हाहा हासते हासते बोले जान ठाकुर जी आई हाव फाउंड ए वे आउट जो ठाकुर जी ठाकुर जी हे ननद के बोले एक्चुअलि जे जान उपाय पे गे और से उपाय कि ये फाइनल सल्यूशन अर्थात आर को भय नहीं समाधान बैर नहीं समय आर ना खे असहाय अवस्था थकते हमें उपाय पे गे कि उपाय फाइनल सल्यूशन की लास्ट जो दो पॉइंट रही देखो मल्लिका से मल्लिका बोले दे उड नेभार बी हांगड़ी तरा को दिन क्षुधार्थ थे ना शी उड गो टू द रेलवे स्टेशन एवरी इवनींग से प्रत्येक दिन सन्ध्या बल्ले तर से फाइनल सल्यूशन प्रत्येक दिन सन्ध्या बल्ले से तर नोरा शी पड़े रेल स्टेशन जाए तार मत जो वही पोशाक पोरा नोरा पोशाक पोरा जो सरकम एक सुंदर नारी जो स्टेशने घूर ठीक ता ग्रास करार जो कि प्रमोथर मत कि सार्क हागर माज घूर एवं तरा आस ठीक प्रमोथर मत तुले जेते तक तक मेरे जे रखम कर प्रमोथर का टाक नहीं ठीक तेमी जरा नहीं जाए तर के खुन कर तब एर पर जख से क्योंकि रेल स्टेशन जा से उड नट बी एफ्रिड यही बार जो प्रमोथर बाड़ी गए से क्यों सबकि भगवान ऊपर झेड़े दिए जो गे क्यों जख अन्न क्योंकि नहीं जो चाहिए तक भय पाना कारण जख जाते क्योंकि एक धारा लो छुड़े नहीं जाए तो खुजते हैं बंदूक वार को प्रयोजन है ना शाड़ी तर प्रयोजन है ना को हुईस्क बटल सरसर ओ छी दिए शिकारी के खुन कर आर टा नहीं आसवार ये फाइनल सल्यूशन अर्थात डिफेंड निजे के डिफेंड करार जो सब जी को माध्यम हो लुकिए ना जावा कारो आश्रय थका बर आक्रमण कर अर्थात मल्लिका शिखे गे समाजे टिकते गड़थड़े जुबुथुबू हुए अनुरोध कर नय लड़ाई को बाँचते हैं प्रमोथर मत मानुष के खुन कर निजे जीवन के बाँचाते हैं आज के सामारी हे आलोचना एव तुम्हारे सामने किचु अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जेगल ये स्टोरीटार भित रेखे इरा तुम्हारे होम टास्क थकल तुम्हारा कमेंट बक्से उत्तरगुली जानियो हमें जस्ट क्वेश्चनगुलि पढ़ी हुईज हिस्टोरिकल इवेंट प्लेज द बैकग्राउंड अब द स्टोरि द फाइनल सल्यूशन आई थिंक तुम्हारा इटा पार्बे अवश्य आलोचना जो कर डिटेल प्रथम थे अवश्य तुम्हारा पार्बे बोल फ्रम हुईज ट्रांसलेशन द इंगलिस भार्सन अब द स्टोरि द फाइनल सल्यूशन हेज बीन टेकन इटाओ खूब इजी व्हाट इज मैट्रिस किंगडम एंड हू इज द क्यून अफ इट तर How many family members are there in Mullika's family, and who are they? Next question: Who is Kokun? Who is Kokun, and why does he cry? Next question: Are you a man or God? Who said this to whom, and why? How did Prabodh think of killing two birds with one? Next question: Describe the house. Where Mullika and her family are seated. Next question: Why did Mullika accept the job Pramuthu offer? Next question: Who advised Mullika to complain against Pramuthu? Action the roye chhe. What did Mullika reply them? Next question: Why did Pramuthu call Mullika? That afternoon at his apartment. Next question: How did Mullika kill Pramotho? Last but not the least, what was the final solution of Mullika or the story? The final solution. So this is the end. So I hope 
this video was helpful for you thank you have a nice day peace